Mujina naita Mwenyezi Mungu mtitu mnatibu wa mazalishe na mashauri yangu. Asante. Ni kweli kama ulivyoongea kuwa mkoa wetu wa Jombe ni mkoa wa pili kwa kiwango cha ulimavu asilimia hamsini na tani. Kiwango hiki ni kimetokana na ule utafiti wa hali halisi uliofanyika kitaifa kwa mwaka 2022. Sisi kama walatibu wa huduma za lishe kwa halmashauri ya mji wa Njombe kuna mikakati ambayo tumeipanga ili kuweza kuhakikisha tunapunguza hiki kiwango cha udumavu ambao ni asilimia hamsini nukta nne asilimia hii ni ya mkoa wa Njombe lakini sisi kama halmashauri ya mji Njombe tulifanya utafiti wa hali halisi kutaka kujua je kwenye asilimia hizi hamsini nukta nne je kama halmashauri tunachangia asilimia ngapi utafiti huo umefanyika mwaka 2022 mwaka jana tumefanya utafiti huo tumefanya kwa kata zote 13 zilizopo halmashauri ya Njombe katika utafiti huo matokeo ya utafiti wa yalisho umeyamesha toka na tume tumeyapokea matokeo hayo na tumeona kuna baadhi ya kata zinazoongoza kwa asilimia kubwa sana ya ulimavu kwa kata inayoongoza kwa matokeo yale tuliyoyapokea ni kata ya Lugenge ambayo ina asilimia sabini na tano nukta nne hiyo ndo inaongoza kwa halmashauri ya mji Njombe ikifuatiwa na kata ya Matola kwa asilimia sitini na nane na kata inayofuatia ni kata ya Luponde kwa asilimia hamsini na nane inafuatiwa na kata ya Kifanya kwa asilimia hamsina nne na kata ambazo zinafuatia ni kata ya Ihanga na Matola zimegongana zina asilimia hamsini Kwa hiyo kata hizi ni hizo zitaja ndio ambazo zina kiwango kikubwa cha udumavu ambacho kinalingana na kiwango kile cha mkoa cha asilimia hamsini nukta nne sasa baada sasa baada ya kupokea matokeo haya tumejipanga sisi kama halmashauri kuhakikisha tunapunguza kiwango hiki cha asilimia tano ya halmashauri tunapunguza ili tuweze kufika asilimia ndao kupunguwe ifike hata asilimia ndao hizi kwa halmashauri sasa mkakati ambayo tumeiweka kwanza mkakati wa kwanza ni kutoa elimu ya lishe bora. Elimu hii ya lishe bora inatolewa katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni sehemu ile tunaita ngazi ya jamii. Elimu ya lishe bora hasa ipike ngazi ya jamii kule ambako ndiko walengwa waliko. Na sehemu ya pili Elimu ya lishe inatolewa kwenye vituo vya kutolea huduma za afya. Vituo vya kutolea huduma za afya tunalenga sana sana hii elimu ya lishe ifike kule kwenye kliniki ya mama na mtoto. Tunaposema kliniki ya mama na mtoto tunamaanisha kuwa kliniki ya kupima hali ya lishe kwa watoto na pia kliniki ile inayopima ujauzito wa mama. Kwa hiyo hiyo ni mkakati wa kwanza ambao tunahakikisha elimu inafika huko katika hizo ngazi hizi. Lakini mkakati mwingine wa pili ili kuhakikisha tunaepukana au tunapunguza hiki kiwango cha udumavu ni kuhakikisha kila elimu inapotolewa 
elimu inapotolewa yani mama mwenye mtoto mwenye mtoto mdogo na yule anayenyonyesha na mama mjamzito mwenyewe kila atakapotaka kupata huduma yoyote inayo mhusu anahakikisha anabeba yai moja nikianzia kwenye elimu itakayotolewa kule kwenye kliniki kwenye upimaji wa hali alishe ya mtoto mama anapoenda na mtoto kliniki anahakikisha anabeba yai moja na hawezi kupata huduma yoyote ile kama hajabeba hilo yai moja na mama mjamzito hivyo hivyo hawezi kwenda kupima ujauzito wake kama hajabeba yai moja kwa nini tumesema wahakikishi wanabeba mayai kwa ajili ya kupata huduma hiyo tumegundua kuwa kitu kikubwa ambacho kinapelekea watoto kupata huduma ni kukosekana kwa lishe bora ambayo hasa ule mchanganyiko wa vyakula vinavyotoka kwenye kundi lile la asili ya wanyama na jamii ya mkonde hilo kundi ni kundi muhimu sana kwa mtoto kuhakikisha anakuwa vizuri uzito wake unakuwa vizuri na afya yake kwa ujumla inakuwa vizuri kwa hiyo lile kundi la vyakula vya asili ya wanyama na jamii ya mikonde kundi hili haliliu zaidi ukilinganisha na makundi mengine jamii yetu ya mkoa wa Njombe imejikita sana kwenye ulaji wa vyakula vya nafaka mzizi na ndizi na vyakula hivi ndivyo vinavyo patikana kwa wingi katika mkoa wetu kwa hiyo na jamii ina mazoea ya kula vyakula hivyo tu wanaacha kuzingatia ulaji wa vyakula vile vya asili ya wanyama na jamii ya mikundi baada kugundua hilo tukaona kuwa sasa huduma zozote zile zinazolenga mtoto au mama mjamzito tuhakikishe ili kundi la vyakula vya asili ya wanyama linaliwa zaidi na tumeona kitu ambacho kinaweza kikawa kizuri sana mzazi au mlezi kuweza kukipata ni yai ambalo anaweza akapata kiurahisi zaidi ukizingatia na ukamwagiza kuwa alete labda nyama hmm. au maziwa upatikanaji wake ni mgumu ukilinganisha na upatikanaji wa mayai kwa hiyo hiyo ni mkakati ambayo tumeiweka sisi tumeiweka sisi kuhakikisha tunapambana na huo huduma ile ile ya kula yani mchanganyiko ule ndio unaompa shida na pia muda una unaotumika na kiri kwa mkoa mzombe ndio shida zaidi ni kupata we muda wa kumwandalia yule mtoto na namna ya uchanganyaji wa vile vya kula uweza kupata mchanganyiko ulio sahihi kwa kuzingatia yale makundi wazazi tunasisitiza sana 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 wazingatie ulishaji wa vyakula mchanganyiko kwa watoto hata mtoto yule anapokuwa tunajua kabisa mtoto akishazaliwa ananyonyeshwa maziwa ya mama kwa muda wa miezi sita baada ya hapo anaanzishiwa vyakula vingine ambavyo ataendelea kunyonya huku anakula vile vyakula vingine. Sasa wakati wa kuanzisha vile vyakula vingine ndipo tatizo linapoanzia zaidi. Kwa hiyo unakuta mzazi anamwanzishia mtoto uji tu ambao hauna mchanganyiko wote ule wa vyakula vingine au anamwanzishia tu anampikia viazi ambavyo havina hata mchanganyiko wote ule. Kwa hiyo tunawasisitiza sana sana tunapotoa hiyo elimu ya lishe tunahakikisha mzazi huyu apate elimu ya ule mchanganyiko wa vyakula. Tatizo sio vyakula. Njombe, mkoa wa Njombe una vyakula vingi sana vya kila aina. Hmm. Lakini shida ipo kwenye uandaaji 
vile vikao ambavyo vinakaliwa kule kwenye vijiji vyetu au mitaa yetu ni kuhakikisha kuwa elimu ya lishe inatolewa kule kwa hiyo hiyo ni kwamba elimu inatolewa kwenye mikutano ya vijiji au mitaa na kwenye mikusanyiko yote ile ya ki serikali ambapo ina inapokuwa inaitishwa ile mikutano lakini njia ya pili inayotumika ni kwenye siku za afya na lishe ya kijiji au mtaa nako elimu tunaitoa kama nilivyosema hapo awali kuwa katika siku hizi za afya na lishe ya kijiji au mtaa E, huduma za upimaji zinakuwa zinatolewa kule sasa kila upimaji unapofanyika kule kwenye siku za afya na lishe ya kijiji pia mzazi au mlezi anakuja na yai moja kwa ajili ya kuhakikisha mtoto tunapotoka pale mtoto anakuwa amepata ile yai maana yake mayai yanachemshwa pale yanagawiwa kwa kila mtoto na tunahakikisha kila mzazi au mlezi amefika na yai mwa. Kwa hiyo viongozi wetu wa huko kwenye nyumba za ibada tunashirikiana nao kuhakikisha elimu hii aishe inatolewa kule kwa sababu kule kwenye nyumba za ibada ndiko kuna mikusanyiko mikubwa ya watu na elimu inaweza kufika kwa wingi zaidi watu ni wengi zaidi tunafikisha elimu ya lishe pia lakini pia njia ya mwisho ni kwenye elimu ya lishe inatolewa kwenye vikundi vya ujasiriamali kwenye vikundi hivi vya ujasiriamali nako tunatoa elimu ya lishe bora na kama tulivyo tulivyoona afisa mtendaji wa kata njombe mjini alikuwa ame andaa mpango kazi wake kwenye kata yake kuhakikisha kuwa elimu ya lishe inafika kwenye vikundi vya wajasiria mali wote na tunaona tarehe 24 mwezi wa tatu tutafanya maadhimisho hayo ya siku ya afya na lishe ya mtaa tutafanya hilo na tutatoa elimu ya lishe kwenye vikundi vya ujasiria mali na tutaelekezana kule na tutafika mchanganyiko ule wa vyakula vyote tutaelekezana kule kwa hiyo yote hii ni kuhakikisha elimu ya lishe bora inaifikia jamii kwa ujumla kuna mashuri kadhaa ambazo zinaweza zikachangia huduma kwa mkoa wa Njombe hatujazisikia sana isipokuwa labda tamaduni tu ndogo ndogo ambazo zinaweza zikaathiri kwa kiasi hili tatizo la lishe duni hasa huduma ni kwamba tunasema sababu ya kwanza inayosababisha huduma ni ukosefu wa lishe bora hmm? lishe bora ambayo inakuwa na mchanganyiko wa vyakula kutoka kwenye makundi matatu. Hiyo ni sababu kuu. Na kama tulivyoona jamii yetu ni kwamba hawana mazoea ya kula vile vya kwa mchanganyiko wao wana tumia zaidi vyakula kutoka kundi moja. Hiyo sasa inakuwa ni tamaduni tu ndogo ambayo ni ku ni kubadilisha tu kwa kwa utoaji wa elimu. Na tuwezi tukasema hiyo ni mila ambayo inaathiri hapana. Ni tamaduni tu, yaani ni kubadili tu tabia tu za ulaji wa kile chakula. Na kitu kingine cha pili labda ambacho kinaweza kikawa kikaathiri kidogo ni usu, ni kuhusu swala sima la uchangamshi. Hmm? kwa watoto tunasema mtoto akikosa uchangamshi inapelekea anapata ugumavu kwa maana kwamba ubongo wake unakuwa haujakomaa kutokana na kumweka labda mtoto anakuwa tu amekaa peke yake 
hana mwenzake wa kucheza naye na kama unapoona jamii ya njombe au wakazi wa njombe wamejikita sana kwenye masuala ya kilimo sasa unakuta mzazi au mlezi amembeba mtoto mdogo anaenda naye shambani kufika kule atamkalisha tu sehemu yeye anaendelea na kilimo mtoto amekaa pale hana mwenzake anayecheza naye hapati uchangamshi wowote anabaki tu amekaa peke yake kwa hiyo kumbe ilikuwa ni tosha mtoto yule apelekwe kwenye kituo cha kulelea watoto wadogo mchana ambapo kule atakutana na wenzake wataweza kucheza kule kuna vichangamshi vingi tu ambavyo vitamfanya yule mtoto afurahie acheze vizuri aangalie vitu gani ambavyo yeye vinamfaa katika umri wake kwa hiyo hivyo ni vitu tu vichache na kama tunavyoona uchangamshi na unaanzia toka mimba inatungwa na ugumavu unaanzia toka mimba inatungwa hadi mtoto anafikisha matamuri na kama unavyoona mtangazaji mhalimashauri mm, ya njombe sasa tunaona kuna imeanzisha kituo cha kulelea watoto wadogo mchana kipo pale soko kubwa pale watoto wale wajasiria mali akina mama wafanya biashara wako pale wenye watoto wote wanatakiwa wapeleke watoto kwenye kile kituo kwa ajili ya kuwalea kule watoto wapate uchangamshi mzuri lakini jamii yetu ya mkoa njombe walio wengi ni kwamba hawana mazoea ya kuwapeleka watoto kwenye kituo cha kulelea watoto wadogo mchana badala yake wanaenda nao kule wanapofanya ujasiria mali wanaenda nao huko wewe mwenyewe mtangazaji unaona akina mama wajasiria mali wanabeba masinia ya kuuza matunda wamebeba na watoto mgongo kwa hiyo pale ina akili sana sana hmm? udumavu kwa watoto. Kwa hiyo kikubwa ni hivi tu vitu vidogo ambavyo vinachangia masuala mazima ya udumavu. Lakini kwenye mila au labda kusema jamii inazuiliwa kula vyakula fulani hilo hatuja leo. Hatuja nisikia sana. Kwa wakazi wa mkoa wa Njombe hususan halmashauri ya mji wa Njombe na sisitiza sana sana niombe tujaribu kuzingatia lishe bora kwa watoto hasa vyakula mchanganyiko kwa sababu tunaambiwa mtoto akipata lishe bora kwa maana akanyonya maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya mwanzo akaanzishiwa vyakula baada ya ile miezi sita kaanzishiwa vyakula mchanganyiko haya baada ya pale akaishi katika mazingira safi na salama akapata uchangamshi wa kutosha mtoto huyu hawezi kupata udumavu kwa kipindi hicho chote cha miaka